بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قرآن پاک کی اس ایک آیت کا کچھ مفہوم میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور رجال قوام النساء بیما فد اللہ بعد اللہ بعد اللہ جل جلال نے انسان کو مختلف انسانوں میں مقام عطا کیا ہے جیسے بچوں پر والدین کو ہے اور ایسے ہی بیوی پر شوہر کو ہے قرآن نے شوہر کو عورت پر اور اس کے بچوں پر حاکم بنایا ہے آج ہم شوہر کے متعلق چند ایک باتیں سماعت کرتے ہیں کہ خواتین کے اوپر جو شوہر کے حقوق ہوتے ہیں وہ کیا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی اہمیت کا پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ شوہر کی اہمیت کیا ہے بلکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو مسلمان ہے کلمہ گو عورت اگر نفلی روزہ رکھنے لگے یہ عورت کے لیے حکم ہے قرآن کا اور صاحب قرآن کا اگر وہ نفلی روزہ رکھنے لگی ہے تو وہ ماتحت اپنے شوہر کی اگر وہ اس کی اجازت کے بغیر رکھتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا نفلی روزہ رکھنے سے پہلے اپنے شوہر کی اجازت لینا اس کے لیے ضروری ہے یہ عورت کا حق ہے جو مرد کے اس اوپر لازم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی بلکہ صلی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دلچسپ فرمان یہ بھی ہے بڑا دلچسپ فرمان آ کے دو جہاں فرماتے ہیں کہ عورت کو اگر اس کے گھر میں کوئی شوہر کا ناپسندیدہ شخص آنے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے اجازت نہ دے چونکہ اس کا شوہر اسے پسند نہیں کرتا اگر شوہر کسی کو پسند نہیں کرتا تو وہ عورت اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے اس کی وجہ سے اس کے شوہر کی دل آزاری ہوتی ہے تو شوہر کا یہ حق جو عورت کے ذمہ ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلچسپ حدیث ہے کہ قید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اگر کوئی عورت اجازت شوہر کے بغیر اپنے گھر سے باہر جاتی ہے تو اللہ کی لانت اس پر ہوتی ہے بلکہ شیاطین کے پورے قافلے میں وہ پھنس جاتی ہے تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے شوہر کے ماتحت رہ کر اگر عبادت خداوندی نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی تو وہ خواتین جو اپنے شوہر کو بتائے بغیر پورا بازار گھوم کے آ جاتی ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ عبادت کرنا تو شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں بازار جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلچسپ حدیث یہ بھی ہے خواتین کے لیے ہم اس گناہ میں کس قدر پھنس چکے ہیں کہ ہماری خواتین ہماری مائیں ہماری بہنیں بیٹیاں اس گناہ کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہیں شاید ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر میں ہمارے معاملات میں امن برکت نہیں رہی اس لیے کہ ہم نے شریعت کی تجیاں اڑا دی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین شخصوں کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ شخص جو کسی کی قوم کی امامت کرتا ہے لیکن قوم اسے پسند نہیں کرتی باوجود پھر بھی وہ امامت کر رہا ہے اس شخص کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتی مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی دوسرا وہ شخص اس عورت کے متعلق فرمایا جو اس حال میں رات بسر کرے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض رکھتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تیسرا وہ شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہے دو بھائی ہیں رشتہ توڑ بیٹھے ہیں تو ایسے دو اشخاص جو رشتہ توڑ بیٹھے ہیں ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی اس عنوان کے متعلق بہت ساری احادیث پیش نظر ہیں لیکن آخری حدیث پر اتفاق کرتے ہوئے میں بات ختم کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپ حدیث ہے عقید و جہاں فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کی زندگی اس حال میں گزری کہ اس نے کبھی شوہر کا شکر ادا نہیں کیا جب بھی مشکل مراحل آئے تنگ دستی کا حل ہوا 
اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بد زبانی کی اور نہ کا اظہار کیا وہ عورت جو شوہر کی نہ کرتی ہے اللہ اس کی جانب نظر رحمت نہیں فرماتا اللہ کی رحمت کی نظر سے محروم کر دی جاتی ہے تو وہ کس قدر بد بخت ہے جو نگاہ رحمت سے محروم کر دی جائے آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی دی ہوئی سیرت اور نبی کی دی ہوئی کردار کے مطابق زندگی گزاریں گے خواتین جہاں پر معاشرے میں دیگر معاملات پر توجہ دیتی ہیں وہاں پر اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کی اطاعت پر بھی کوشش کریں زندگی گزاریں اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین